。三年级的时候，老师告诉我们喝牛奶能长高、哦，我听了眼前一亮，心想我长高了，那不就妥妥的高富帅了吗？到时候，大波浪的小姐姐们都会对我心生爱慕，无法自拔，想想都激动。放学后，我找到老爹，爹，我要喝牛奶，我要长高高。老爹想了想说：“咱家没牛，哪来的牛奶？猪奶行不行？”我想了想，猪的个子那么小，肯定没有喝牛奶长得高。村里就二大爷家有一头牛，我还是去二大爷家吧。想长高得趁早，我抱着大碗就往二大爷家跑。到了二大爷家，二狗比我到的还早。我心想，二狗都长这么高了，还要喝牛奶，真不要脸。二大爷出来了，问我俩，火急火燎的这是干嘛呢？被狗撵了吗？我急忙说，大爷，我想喝牛奶，我要长高高。二大爷一听，露出诡异的微笑，说，你们想喝牛奶也行。去帮我割点草，你们俩谁割的多，就让谁先喝。预备，跑！于是二狗我俩疯狗一样往村外跑，然后冲入草地，一顿疯狂输出。我一定要喝到牛奶，早日蜕变成高富帅。不一会儿，二狗我俩都割了一大捆，争先恐后就往二大爷家跑。二大爷见了，喜出望外，大手一挥说：“想喝奶，自己去挤吧。”二狗的草多，二狗先来，没办法，我只能在二狗后面眼巴巴的等着。二狗得意的看了看我，伸手就往牛肚子下面一通操作，可是用了吃奶的力气，牛奶就是不出来。我着急了，一脚踹开二狗，干啥啥不行，看我的！我手伸到牛肚子下面，挤了几下，见出不来，急得我脑袋一抽，就想直接上嘴去嘬。当一靠近，那股骚味差点呛我一大跟头。但又想到我高富帅的伟大理想，牛骚味又算啥？我上去就是一顿猛嘬，哦，牛可能是被我弄疼了，惨叫一声跳了起来，直接就把二狗我俩顶飞了，横冲直撞就往院外跑去，一个技能就把二大爷带走了。二狗我俩在医院醒来，老爹对我说，二大爷家的牛根本就不是产奶的牛，不产奶就算了，关键它还是头公牛，公牛，公。那我当时做的是什么？那我当时做的是什么？小学三年级的时候，一天晚上，爸妈有急事得出门，要留我自己在家过夜，于是我就把二狗叫过来给我就伴。爸妈嘱咐二狗我俩不要拆家之后，就匆忙出门了。一开始，二狗我俩一直窝在沙发上看电影，然后我突然想到。平时电话不让我用，今天爸妈不在家，这可是千载难逢的好机会啊！我要是现在给我们班花打个电话，那班花一高兴，没准事就成了。于是我赶紧来到卧室。以前家里安的电话都是座机，我屋里是一个分机，挂在我床头的墙上。然后我找了一个舒服的姿势，拿起电话就拨了过去。班花家的电话我已经记了好长时间了，今天真是机不可失啊！喂。是金条吗？怎么这么晚给我打电话啊？接电话的正是班花，语气里除了意外，还带着一点小兴奋。我一看这情况，今天真是天时地利人和了，看来我好事将近。可是没想到，乐极生悲了。由于我当时太过激动，大脑被这懵懂的爱情冲击的一阵眩晕，突然手一滑，我直接一个狗抢屎就栽到了地上，把电话线都给扯断了。二狗听到动静，赶紧跑了过来。金条，你干嘛呢？你是不是要搞死自己，然后嫁祸给我？当时我摔得满眼冒金星，也没空搭理他，抹了一把脸上的土，挣扎着爬起来。我刚想说话，突然就感觉怎么门牙漏风呢？二狗一看，原来我这俩门牙都给摔歪了。我的天哪，我这不破相了吗？这也太影响我高富帅的人设了。想到这，我哇的一声就哭了。但是关键时刻，二狗还是靠得住的。他跟我说，我爸从外边买回来一瓶胶水，叫五零二，粘啥东西都特别牛皮。你这两颗牙没掉，就是松动了。我给你用胶水粘回原位，固定好的话，自己就能长好了。我一听还有救，就赶紧让二狗回家拿。二狗回来后，也不知道要用多少，就一股脑的往我嘴里挤了小半瓶，然后跟我说，牙已经给你回正粘好了，你不要说话，不要动牙。我怕这点胶水不够，为了以防万一，就从抽屉里拿出来一个小瓶子，把里边东西挤出来扔了，又挤了点胶水进去，心想没准还能用到
。经过这一通折腾，二狗我俩很快就睡着了。第二天早上，我睡醒就发现这五零二可不是一般牛批，这是太牛批了。牙粘没粘好不知道，反正我嘴是张不开了。我一脚给二狗踹醒，让他赶紧带我去医院。爸妈听说后也急忙赶回来了，在医院待了一整天，才把我这嘴和牙弄好。回到家里，老爸去上厕所，可能是因为这一天为我的事着急上火了，现在怎么也拉不出来。于是他回屋，从抽屉里拿了瓶开塞露。回厕所继续努力。不一会儿，我跟老妈就听见厕所突然传来一阵杀猪般的惨叫。后来我才知道，原来老爸拿的是我灌的五零二。于是我们刚从医院出来，就又回去了。不过这次挂的是肛肠科。在这里告诫大家一点，千万不要拿五零二当成开塞露，菊花治疗起来可比嘴的难度大多了。一个月后，老爸出院了。走的时候跟医生说再预定三个月的床位。我问老爸为什么，老爸说回家你就知道了。两年前，在我这套房子刚装修的时候，当时就被楼上漏水淹过一次。不过当时发现的及时，淹的并不严重。而且我刚装修，家里也没什么东西，所以没有造成什么损失。然后我就去找到楼上。我楼上住的是位大妈，我把我家的情况跟她说了一下，她当时也不好意思地说，早上她出去买菜，卫生间的水龙头忘关了，她回到家才发现。我说，就算水龙头没有关，那么一会儿也不至于就会淹到楼下、啊。难道你家卫生间没有做防水吗？大妈说，装修时只把淋浴那部分做防水了，外边没做。我心想，这次就算了吧，邻居还是以和为贵，而且我这次也没什么损失，我就跟她说，阿姨。还好这次没淹什么东西，要不然损失就大了。你还是赶紧找人把卫生间重新做一下防水吧，要不然以后再发生这样的事情，我要是找你赔偿，就太伤和气了，是不是？那大妈一听我这么说，脸色立马就变了，不耐烦地说：“你懂什么？重新做防水还得把地砖都砸开，你知道多费事吗？再说就算真把你家淹了，我赔你不就行了吗？我们家不差钱。”真是的，这么小年纪比我还啰嗦。说完就把门关上了。我当时都愣了，没想到这大妈这么不讲理。明明是我受了损失，我都没说什么，反而她还一直给我脸色看。我劝她做防水，不仅是对我好，对她自己也好。现在她家这样，万一再忘记关水，水不但会渗到楼下，连她家的地板都会受影响，到时候后悔也晚了。过了几个月，我把这件事情都淡忘了，我家里也装修好了，搬了进来。可是，一天我下班，让我担心的事情还是发生了。我一开门就发现，我的天花板跟水帘洞似的，到处滴水，彩粉刷好的墙壁也都被淹成了世界地图。最可气的是，我当初精心购置的实木家具全都被泡了。这次真的损失惨重，我的心仿佛都在滴血。我赶紧上楼去找大妈，敲半天门也没人开，而且我隔着门缝，好像都能听到屋里哗哗的流水声。我又赶紧给物业打电话，这才联系上了大妈。原来大妈下午一直在外边打麻将。他回来后，我赶紧让他把水关掉，然后拉着他去我家里。我说：“你看，这哪是漏水啊，这明明就是发大水了。你怎么能把水开那么大就出门了呢？你看你把我家里淹的，你说怎么办吧？”这大妈一看这场面，也是面不改色，心不跳，一看就是老江湖了，吊着嗓门跟我嚷道：“什么怎么办？你家淹了，我家还淹了呢？没看我地板也都是水吗？再说房子漏水是我的问题吗？你应该去找建房子的人。”这房子一开始建的就有问题。我说阿姨，你讲点道理好吗？房子交付之后，防水都是要业主自己做的，跟人家开发商没一毛钱关系。可他就是不听，说什么都要往开发商的头上扯。我说那你的损失你去找开发商，但是我屋里的水是你漏的，你得赔我。家具什么的先不算，我这屋顶、墙面、地板全都报废了。我当初装修花了不到二十万，什么二十万？你怎么不去抢劫啊？就你家装的这破玩意！别欺负我老太太不懂，我说大妈你不要不识好人心，我这只给你算了基础的装修费，家具损失我都没算上，你爱怎么算就怎么算，漏水又不是我的问题，是房子的问题，你懂吗？你去找开发商吧。说完胳膊一甩就走了。我找到物业，物业也明确告诉大妈，是他防水没做好造成的，楼下被淹，跟房屋质量没有任何关系。这大妈听了说，那我现在重新做防水好了吧？如果下次再漏了，肯定赔你。呵呵，当初那个口口声声说不差钱，漏水会赔我的大妈，现在给我耍起了无赖。第一次损失不大，我原谅了你，但现在这可是二十万的损失，我怎么可能再忍气吞声？我说都是邻居，我本来不想走到这步的，但是我跟你好好协商，你不听，那就别怪我去法院起诉你了。后来我无奈之下，只能选择走法律途径。
，我申请对漏水原因做了鉴定，鉴定费用是两万。在交钱之前，我还找过一次大妈，可她还是拒绝赔偿。没办法，我只能先垫付。后来结果出来，没有任何疑问，漏水完全是楼上造成的。法院最终判定，楼上不仅要赔偿我装修费和家具，还要承担我的鉴定费和诉讼费，总共二十八万多。因为之前大妈的种种行为，我提前申请了财产保全，把大妈的银行卡冻结了。在法院的支持下，大妈不得不把钱赔给了我。其实这样的事情是完全可以避免的。一开始我就跟大妈提过醒了，当时做防水可能就是几千块钱的事。但是他不听，最终他为自己的任性付出了二十八万的代价，而且还要修自己的房子。你说这是何必呢？一点小事我可以选择不追究，但并不代表你就可以得寸进尺。记住，不要拿别人的善良当做你耍无赖的资本。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。小时候，每次过年的时候，小伙伴们都会有很多压岁钱，因此我也凭借着我的智慧赚得盆满钵满。记得三年级的时候，过年寒假期间，有一次二狗来我家玩，我神神秘秘的把他带到一棵树下，然后指着这棵树告诉他说：“这是一棵摇钱树。”二狗看着我，似笑非笑的表情，心想：“我可是上过小学三年级自然课的人，信你我是大傻子。”我看出了二狗的怀疑，看好了。说完就抱着大树摇晃了起来，不一会儿，一张五元大钞就从树上飘落。正当二狗目瞪狗呆的时候，我又是一记鞭腿甩在树上，一张二十元大钞就落到了二狗的脚下。卧槽，这已经完全超出了我三年级自然课的认知。二狗兴奋的立马想过去解摇两下子，却被我拦住。我义正言辞的说：“这树是我种的，你要是想摇的话，得一块钱摇一次。”二狗聪明的小脑瓜快速运转。刚才金条随便摇了几下，就得了二十五块钱。我运气肯定不比他差。于是二狗爽快地交出一块钱，使劲摇了一下，啥也没有，疑惑地看向我。我说：“这东西是看运气的，多摇几下肯定有的。”于是二狗又爽快地交出一张五元大钞，又摇了好几次，还是空空如也。别急，忘了告诉你了。经过我多年的研究，摇这摇钱树是有秘诀的。你看到地上的树叶没有？每次摇树都会有树叶落下。地上树叶越多，下次摇到钱的几率就会越大。见二狗还是有些犹豫，我又说这摇钱树是我前几年过年的时候种的，现在正好赶上过年做周年庆活动，十连摇八八折，有很大概率会暴击，产生双倍收益、哦。二狗低头看着地上积攒的厚厚一层树叶，心想这分明是马上就要掉钱的节奏啊！再加上十连摇八八折双倍收益的话。如果掉下二十元，直接变四十，岂不是连本带利都回来了？运气好，说不定还能大赚一笔。<笑>想到这儿，二狗果断再掏出八块八，我来个十连摇。只见二狗卯足劲，开始疯狂摇了起来。终于在摇到第十次的时候，一张大钞随风而落，二狗赶紧捡起来，是五块钱。当他兴奋的准备掏钱继续摇时，我说给，这是暴击翻倍的五块，但是这个月你摇钱的次数已经达到上限了，不能再摇了。你要是还想摇的话，得等下个月才行。或者你想要畅快的摇的话，我这里有一棵摇钱树的种子，有了它，你就可以像我一样走上人生巅峰。你可是我的 VIP， 就给你一个友情价吧。最终，二狗还是咬着牙掏空了所有积蓄，买下了那颗种子。直到多年后，二狗接触了某讯游戏，才终于明白，原来当初我并不是学会了摇钱树的秘诀，而是摸清了某讯的核心科技，掌握了财富密码。两年前，我在郊区买了一套房子，因为工作忙，一直没有过去看过。最近总算有点空闲时间了，就想着过去看看，顺便联系一下装修，简单的收拾收拾，租出去。我凭借着记忆，终于找到了我的房子。进去之后，我巡视了一圈。正当我在思考该怎么装修的时候，我突然发现，原本属于我安装空调外机的地方，竟然已经有了一台外机，而且看样子已经有一段时间了。我疑惑了，难道我走错屋子了？不可能，门牌号是对的，钥匙也是对的，这肯定是我的房子没错。然后我顺着外机的管道看去，原来是邻居家安装的，我一下就懵逼了，这是什么操作啊？我仔细一看才发现，原来是邻居把他家放外机的地方打通了，扩大了卧室的面积，然后就把外机放我这里了，这不是明摆着欺负人吗？虽然我这里没有住人，但是也不代表属于我的地方就可以随意霸占了、啊。于是我找到邻居，敲开门是一位大哥，上来就问我，你谁呀、啊？
，我说你好，大哥，我是隔壁邻居，我想问一下，你家空调外机为什么要安在我家了？没想到这大哥说，那怎么就是你家了？我是安在外墙上的，外墙属于公共空间，你凭什么说那是你家地方？我的天哪，见过不讲理的，还真没见过这么不讲理的，真是让我小刀拿屁股开了眼了。正在我懵逼的时候，这大哥砰一声把门关上了，我再敲也不开。我一看这情况，火气也一下就上来了，于是我就冲屋里嚷道：“你这人怎么能这样？别给我耍无赖，赶紧把你的外机弄走，要不然就别怪我了。”然后我就去找了物业，在表明了自己业主的身份后，物业经理跟我说：“这件事我们当时是知道，但是当时他们说已经征得你的同意了，我们当时找你电话也没找到，这件事就不了了之了。”我说：“我都不知道这件事，你们的不了了之不就等于是默认了吗？我物业费一分都没少过你们的，你们就是这么办事的吗？”物业经理说：“你先别着急，我去上门协商一下。”我跟着物业经理又来到了邻居家，敲开门，邻居一看是我们，嚣张地说：“我没安的时候也就算了。”现在我已经安上了，而且我家那块地方已经打通了，没地方放，让我挪，门都没有。然后砰的一声又把门关上了。物业也叹了口气说：“要不然你报警吧，我们物业给你作证。”我说：“这是民事纠纷，报警最多也就是调解。”看这一家无赖不讲理的样子，你觉得他们能接受调解吗？算了，还是我自己想办法吧。你走吧。回到房间，我越想越气，敢跟我耍无赖。真是不了解我王金条啊！你看我治不治你就完了。于是我直接去二手市场买了一个空调挂机，然后又让安装师傅找了一个铁笼子。到了家里，我说直接把我买的这个空调给我接到窗户外边的那个外机上就行了。安装师傅看了一眼，说：“我看这个外机好像接着管道呢。”我说：“你别管，我房子外边的我说了算，你把那个管道拆了，把这个安上就好了。安好后再用那个铁笼子罩上，我怕外机丢了。”师傅按我说的，很快就弄好了。然后我又买了一个可以远程控制的摄像头，安在了外墙上。一切准备好后，我把门一锁就走了。我安的摄像头是带移动监测的，只要一有移动的东西靠近，我的手机就会收到消息。每当我看到邻居找人想破坏我的空调管道时，我就打开摄像头的语音，说：“你在我家干嘛呢？我不管是谁让你来的，你看清楚，这里可是我家。你现在属于盗窃行为，你再不走，我就报警了。”工人们一看这情况，就知道是邻居纠纷，没人敢管了。后来逼得邻居没办法，只能通过物业找到我。我们碰面之后，一开始大哥还想吓唬我，说要告我毁坏他家财产。我一听这话，我直接说：“你随便，我走了。”可是我刚一转身，他立马就软了，说：“大兄弟，这件事是我做错了。”让我把外机挪回来吧。我说挪回去也可以，我也不是那不讲理的人。但是我这空调的安装费什么的，你得给我。那大哥一看这情况，也只能同意了。本来一开始我是想用沟通协商的方式来解决问题的，但是我跟你讲理，你却当我是傻叉。那对不起，我只能用不讲理的方式来回敬你了。所以，当遇到无赖的时候，能解决问题的最好办法就是比他更无赖。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么哒。在吗？帮我砍一刀，帮我点个赞，帮加个速，帮拼个单，帮投个票。大家对这些是不是都非常熟悉，而且不堪其扰呢？如果你没有遇到过，那恭喜你，你的社交圈已经牛批到脱离地球表面了。我就很不幸遇到过一个极品，我公司一个同事，比我大两岁，但是我俩不是一个部门，所以关系说不上多好，最多算是个熟人。一开始是去年春节，他让我帮他抢个票回家。我一看这事，当然是义不容辞。可自从帮了这一次之后，我们俩唯一的沟通就只剩了各种各样的助力链接，或者那种一看就是群发的助力信息。聊天内容从来没有一句问好和开场白。本来我做动画加上工作就已经很忙了，所以平时收到这样的信息就自动屏蔽了。而且我长得也不像个工具人呢、啊，我凭啥要牺牲自己的时间去帮你搞那些不靠谱的助力呢？直到有一天，这哥们又给我发了一个拼单链接，好像是一套儿童益智玩具。我们都知道，小孩子的玩具又带益智属性的，一般都是特别贵的，所以肯定需要好多人拼单。我当时正忙着呢，看了一眼就自动忽略了。但我没想到的是，没一会儿，这哥们儿直接来我部门找我来了。站我边上，趾高气昂的就问我：“王金条，你干嘛呢？你不知道都等你呢吗？我给别人发链接的都复利了，怎么就你不付款呢？”我一听他说这话就来气，但是我心想，毕竟是同事，低头不见抬头见的，就特别客气的跟他说：“我说大哥。”你看我也没结婚没孩子的儿童玩具，我实在是用不到，你再找个别人拼单吧。那大哥继续理直气壮地说：“
我都发给你了，你就拍了得了呗，咱俩好歹是同事，这点面子都不给吗？这是好东西，你用不到可以送人、啊。我是真的有点无语，我不能理解这样的人是怎么在公司职场混的呢？我说大哥，要不然这样吧，你把钱给我，我给你拼单，拼完了我把东西都给你。我觉得我说的一点毛病都没有，本身我就不需要这东西。但是没想到我刚说完，他还急眼了。急赤白脸的给我说：“是你有病还是我有病？我要那么多干嘛？我就让你拼个单，你要是不要，你爱送谁送谁。挺大个人了，你怎么这么墨迹呢？”话聊到这里，我是再也控制不住了，直接就给他劈头盖脸一通骂：“你当你是谁呀、啊？我该你的还是欠你的？我能帮你是情分，不帮你也是本分。这点人事都不懂，还敢拉拉个老脸过来找我？”再说我凭什么要自掏腰包给你拼单啊？我搭理你就已经是看在同事的面子上了，知道吗？赶紧走，别在这打扰我工作，要不然等着扣工资吧你！这哥们一听，当下脸就绿了。王金条，我真没想到你是这样的人，没素质。你看以后还有没有人理你？扔下这句话就灰溜溜的走了。呵呵，我谢谢您。有没有人理我，不用你操心，你别再烦我就行了。对于拼单、砍一刀这样的事情，我承认会有人能得到一点便宜，但是平台不是傻叉，他在让你得到便宜的同时，让你付出的一定是超出这些钱的东西，比如时间，比如人情。我相信有很多人就是因为抹不开面子才帮人砍一刀的。如果真的是关系很好，而且你也愿意帮他，那自然不必说。但是像我遇到的这样，本来关系就一般，当你不帮他的时候，还站在道德制高点对你大呼小叫的。这样的人，我劝你还是躲着点的好。他们最应该待的地方就是黑名单。我们的生活压力已经够大，不要再被无谓的人情关系绑架了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。三年前，那时候刚毕业参加工作，在我辛勤努力的工作下，慢慢的也攒下了一点小积蓄。记得那是一个晚上，以前的一个高中同学小刚给我打电话，问我有没有时间，有急事找我。我一听他说话确实很急。就给他发了位置，让他来我家里。小刚，我俩已经好几年没见了，平时同学聚会都联系不到他。他到我家之后，我刚想寒暄几句，没想到他就直奔主题两个字——借钱，说家里人生病了，急需交主院费。说着说着，眼泪都快下来了。然后我也没多考虑，就给他转过去五万。我说：“这是我这几年的积蓄，你先拿去应急。”小刚也不客气，立马收钱就起身走了，水都没喝一口。当时我感觉他应该是着急去医院，也就没多想。过了几个月，有一天我突然刷到了小刚的朋友圈，他买车了，配文内容是也就二十多个 W， 犒劳一下努力的自己。我的天，现在骗人都这么明目张胆的吗？你所谓的努力，就是当时朝我努力的借钱吗？我立马给他打电话。谁呀、啊？小刚，我是王金条，我看你买车了。哦，金条啊，没有，你看错了，那是我朋友的车，我转发的。小刚，你是不是拿我当小可爱呢？你朋友的车交车仪式会给你带花吗？我也不是催你还钱，我只是提醒你，当时我借给你钱是看在咱们多年同学的份上，那五万可是我朝九晚五攒下的全部积蓄。哎呀，你现在怎么变得这么啰嗦呢？不就是借你点钱吗？我有钱了，马上还你行了吧？我刚想说话，那边就挂了。等我再打回去，已经关机了。我突然想到，我好像除了这个号码和微信，没有任何方式能联系到他。我又问了几个同学，他们都说跟小刚也没联系，但是听说他去年欠了不少赌债，跟好多人借过钱，借了钱就玩失踪。我当时都惊呆了，不知道该怎么形容那种心情。我们曾经可是最好的同学啊，怎么分开几年就变成这样了呢？人情冷暖，真是给我上了一课。幸亏刚才我留了个心眼儿，把通话录音了。又过了段时间，我又给小刚打电话，现在他连电话都不接了。然后我就给他发消息，故意套他的话。我说：“好兄弟，今年三月份你说给家人治病，借我的五万块钱，什么时候还我？我现在也急用。”他给我回道：“我想着呢，有钱了就还你，等等吧。”然后就不回了，电话也打不通。但是朋友圈里照样每天都是吃喝玩乐。我一想，我每天朝九晚五挣的血汗钱都让他挥霍了，气就不打一处来。既然你对我无情，那就别怪我无意了。我把我俩的聊天记录和通话录音都整理了一下，然后打开小程序，找到移动微法院，在手机上就能起诉。一万元以下，诉讼费只需二十五元。由于我提交的证据比较充足，很快判决就下来了。小刚见我把他告了，也就给我撕破了脸，打电话给我唠起了社会科。
，王金条，我跟你讲，老子凭本事借的钱，为什么要还你？你就算告赢了又怎么样？我就是不还。没见过这么无耻的，你真是不见棺材不落泪啊！其实我已经在其他同学那里知道了，小刚下个月要结婚，婚礼在老家办，我提前就向法院申请了强制执行。这样一来，被执行人就会被列为失信人，征信也黑了，就是俗称的老赖。不光自己以后不能申请贷款，连他子女以后都会受影响。而且像小刚这样，明明有还钱能力，但是拒不履行的，还可以被拘留。于是，在他婚礼当天，我直接就带着法院工作人员去了他家里，在他的双方亲朋好友的见证下，他扣上一副银手镯就被带走了。我结结实实的出了一口恶气，不要怪我损，如果不是他结婚，可能我也找不到他。而且当时他借我钱，说的是给。家人看病，但实际上他是自己挥霍了。在这一点上，我完全可以告他诈骗的。小刚一看欠钱不还，还真会被抓，当时也吓坏了。我又跟他说：“你要是再不还钱，以后每年头过年我就申请一次，你以后就在拘留所过年吧。”吓得他乖乖的把钱还给我了。你说这是何必呢？后来我意识到，为什么借钱的人都不愿意还钱呢？因为当那些人借钱久了，他们会理所当然的认为那些钱就是自己的，所以当让他们还钱的时候，他们会感觉是自己受到了巨大的损失，这在心理学上叫做损失效应，这是一种人性，所以他们要有非常强大的自律来抹平这个人性，才能做到主动还钱。但是往往会借钱的人，基本都是在财务上管不好自己的人，也就是不自律的人，所以这就是好多人借钱不还的本质原因。而且你发。见了吗？那些总是朝你借钱的朋友，往往在你需要帮助的时候，他是帮不了你的；而那些真的能帮你的朋友，他其实是不会张口朝你借钱的。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒。记得三年级那年，有一次和老爹去大酱厂给老妈送饭，刚走到厂子门口，老爹突然感觉使意盎然，而且来势汹涌急迫，犹如坝口决堤，水漫金山一般势不可挡。见事态严峻，老爹也顾不了那么许多，夹着屁股直奔酱厂厕所。眼看坝口就要决堤，但曙光就在眼前。已经到达人体极限的老爹，终于来到厕所门口。只见他一个闪现，就近找了一个坑位，没有一丝犹豫，直接开闸泄洪。那条金色黄龙咆哮着奔涌而出，伴随着洪亮高亢的连环屁，响彻在这个狭小的空间。一阵翻云覆雨过后，老爹惊喜地发现，没脱裤子。等在厕所门口的我，见老爹这么久还没有出来，就决定自己去找老妈。可就在这时，我看到一个带头的领着一群厂职工走了过来，边走还边喊着：“厂子最近总是丢大将，今天让老子抓到这个小偷，非把他打出屎来不可。”此时老爹刚好从厕所出来，正鬼鬼祟祟打量着四周，一副见不得人的样子。说来也巧，这带头的正怀疑小偷是不是躲进了厕所，于是看向厕所的方向，结果一眼就盯上了鬼鬼祟祟的老爹。领头的上下打量着老爹，看到老爹一副心虚的样子，裤子里面还鼓鼓囊囊的。只见他歪着脑袋思索了一会，突然大喊道：“快抓住这个偷大将的！好家伙，我说怎么抓不到贼呢？原来都藏裤子里了，看这一裤兜子装的是满满登登的。”没想到你个小毛贼还挺贪心，裤子都撑崩了。而老爹却不知道该怎么解释，此时他宁愿被别人当成小偷，也不想承认自己拉裤子了，而且还拉了满满一裤兜子。见情况不妙的我，赶快上去抱住了老爹，大喊着：“不许欺负我老爹！”可话音刚落，我就闻到了老爹身上浓烈的气味，顿时恍然大悟。此时我掷地有声地说道：“谁稀罕偷你们的大将啊？”我老爹偷的明明是屎，满满一裤兜子全是屎。听到我的话，那个带头的大喊道：“哪里来的小崽子？谁会偷屎啊？这明明就是大将！你看！”边说着边把手伸到老爹的裤子上，蘸了点放到嘴里。<笑>从那以后，老妈在厂子里总是被指指点点的。快看啊，她老公就是之前那个偷屎的人！她老公就是之前那个偷屎的人！前几年因为老家拆迁，在镇上补偿了一套房子，但是因为离单位太远，房子也就一直闲置着。最近镇上的房租一直在涨，我想不如把这个房子也装一装，租出去好了。于是就找了个空闲的时间过去看看。打开房门，屋里空空如也，其他邻居家估计都已经住了好久了，只有我这里还是毛坯，看来得抓紧时间了。于是我开始在屋子里上下打量，琢磨着该如何装修。但当我走到卫生间的时候，突然看到天花板上怎么通了一根排污管。当初交房的时候，我不记得有这些管道啊。
，而且也不应该这么低啊，都快碰到头了。以后要是做吊顶的话，卫生间就站不起来人了。不行，这管道肯定是楼上通下来的，我还是要去问问楼上才行。于是我就跑去敲开了邻居的门：“你谁啊你？我是你楼下的。”对面脸色明显有些慌张：“有什么事吗？我要看看你家卫生间。你凭啥看我家卫生间？我发现我家卫生间管道被改了，我怀疑是你家改的。你有啥证据说是我改的？那你让我看看你家卫生间。这是我家，你想看就看吗？”好，你不让看，我也知道是你搞的，你最好赶紧给我改回来，要不然我有的是办法治你。说完我就走了，我找来一个管道工来我家查看情况。那人进了我家卫生间，刚一抬头就说：“好家伙，这都快对我脸上了，你家楼上这是装的蹲便啊，有点不地道了。一般来说，楼房想要装蹲便的话，是要垫高自己家卫生间的。你这房子一看就知道闲置了很久，肯定是楼上看你家一直没有人，又不想垫高自己家的卫生间。”所以就打穿楼板，然后跑你家改的管道。他怎么进你家的？嗯，对呀、啊，他是怎么进来我家的？哦，对，我知道了，我们小区都是密码门锁。当时交房的时候，每家都是统一的密码。我因为不在这住，里边啥都没有，又想不到会出现这样的情况，所以密码一直没改过，肯定是这样进来的。那现在有什么办法能解决这个问题吗？这你得和楼上协商，因为他家都已经装好了。你要想解决这个问题，他家就得拆了重装。<笑>师傅走了，我就又跑上去找他理论，敲开了他家的门。又是你，你到底要干啥？你再这么骚扰我，就别怪我不客气了。我找人看了，他说你家装的蹲便没把卫生间垫高，所以去我家改的管道。他算老几啊？他说我家是蹲便，就是蹲便吗？我还说他家是蹲便呢。那你为什么不让我进去看看呢？这是我家，我为什么要让你进去看？那我家的情况怎么办？你家的情况你问我干啥？我既不是你老子，也不是天王老子，你上错香了。行，既然你这么不讲道理，那咱们就走着瞧。说完我就走了。难道这件事就这么结束了吗？笑话，要真是这样的话，那我就不是王金条了。既然无赖不讲理，那就比比谁更无赖吧。我跑到附近的市场租了一个二手鼓风机，就是那种嗷嗷的吹风的那种，又买了一节很长的管子，然后把这些东西弄到了我家卫生间里。因为反水湾侧面有一个检查口，把这个检查口盖子拧开，就是里面的管道。我把接好鼓风机的管子接到了这个检查口上，用铁丝拧紧，然后我就在家等着，等什么呢？当然是等奥利给啊！哟，好家伙，消化还不错。就是现在，我把鼓风机开到了最大的声，然后顺着管道就传来一阵高昂的惨叫声。不一会儿，外面传来砸门声，我笑嘻嘻的跑过去。你在干什么？我特么问你，你在干什么？为什么我一冲厕所，东西全喷我脸上了？我捏着鼻子说，我怎么知道？难道你就是传说中的吸粪体质吗？怪不得这么臭啊！你到底在卫生间干什么？让我进去看看你家卫生间。凭什么让你进去看？那我这样怎么办？你怎样跟我有关系吗？你问我干嘛？我又不是天王老子，你上错香了。对面低着头，过了好一会儿才继续和我说话。你到底想干什么？很简单，把管道给我改回去，并向我道歉，要不然你以后就上公厕吧。我已经订了折叠床，准备奉陪到底了。不过现在倒是还可以退，你自己选择吧。行，对不起，是我错了，我马上就找人把管道给你改回去，行了吧？说完就低着头走了。<笑>你看，早这样多好，为什么非要搞到这一步呢？还把自己弄了一身凹力给。有些人他就是这样，你跟他讲道理的时候，他跟你耍无赖；你跟他耍无赖了，他又要你讲道理。既然他这么难伺候，那就不要惯着他了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么